subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel स्टडी विथ एन में आपका स्वागत है पार्ट वन लेक्चर में हम लोग क्लास सेवेंथ का छठा चैप्टर जिसका नाम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ था उसमें मेडिटेरियन वेजिटेशन तक पढ़े थे आज हम लोग कोनीफेरस वेजिटेशन से शुरू करेंगे और चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी करेंगे पार्ट वन लेक्चर ऊपर आई पे क्लिक करके आप देख सकते हैं तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं फॉरेस्ट का जो अंतिम टाइप है वो है कोनीफेरस फॉरेस्ट कोनीफेरस इसलिए क्योंकि इनके ट्रीज जो होते हैं उसके ऊपर वाला पार्ट कौन सेप में होता है जैसे कि इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे तो इसलिए इसे कोनीफेरस ट्री फॉरेस्ट कहा जाता है या कोनीफेरस वेजिटेशन कहा जाता है ये हायर अल्टीट्यूड्स पे जैसे कि 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री के आसपास ये पाए जाते हैं और ये बहुत सुंदर दिखते हैं इसलिए इसे एस्पेक्टेकुलर कहा है भव्य इसका मतलब होता है इसे टाइगर वेजिटेशन भी कहा जाता है क्योंकि टाइगर का मतलब रशियन लैंग्वेज में अनटस्ड होता है तो ये सब फॉरेस्ट जो होते हैं इसमें लोग बहुत कम होते हैं उधर ठंड बहुत ज़्यादा होने लगती है इसलिए वहाँ पे ज़्यादा कट नहीं होते हैं ट्रीज के तो इसलिए इसे अनटस्ड या टाइगर वेजिटेशन कहा जा रहा है और हिमालय रीजन में भी ये पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा में और इन फॉरेस्ट का एक ख़ास करेक्टर ये होता है कि ये लंबे लंबे होते हैं और दूसरा बात कि ये सॉफ्ट वुड होते हैं लेकिन एवर ग्रीन होते हैं इन फॉरेस्ट का सॉफ्ट वुड होने की वजह से ही इनमें से पल्प निकाला जाता है और उस पल्प से आपको पेपर बनाया जाता है और जो सलाई का डिब्बा आप देखते होंगे वो भी इन्हीं पल्प से बनते हैं और मिठाई जो रखने का डिब्बा होता है तो वो सब बॉक्सेस इन्हीं पल्प से बनते हैं ट्रीज़ की अगर बात करें तो चीर पाइन और सीडार नाम के ट्रीज यहाँ पाए जाते हैं और सिल्वर फॉक्सेस एनिमल्स की बात करें तो सिल्वर फॉक्सेस मिंक और पोलर वियर का नाम सुने होंगे आप तो ये सब पाए जाते हैं कॉनीफेरस फॉरेस्ट में अब आइए ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ते हैं और ग्रासलैंड्स के टाइप को भी ऐसे बनाया गया है कि ये इक्वेटर से लेकर चेंज करते रहते हैं तो इक्वेटर के आसपास जो है ट्रॉपिकल कहलाता है तो इसलिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पहला टाइप है इन ग्रासलैंड्स को मॉडरेट और कहिए कि लो रेनफॉल की ज़रूरत होती है ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत नहीं होती है और इनके हाइट्स तीन से चार मीटर तक होते हैं ठीक है आपको जैसे मैंने बताया था कि तीन चार मीटर तक का भी ग्रासलैंड्स होता है और फिर सावन्ना ग्रासलैंड जो अफ्रीका का है ये बहुत फेमस है सावन्ना ग्रासलैंड अफ्रीका का तो ये फेमस है इसे याद कीजिएगा अगर एनिमल्स की बात करें तो एलिफेंट्स जेवरा और जिराफ ये सब इन्हीं जगह पे पाए जाते हैं डियर और लेपार्ड भी और फिर जो टेम्परेट रीजन में ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं मतलब कि मिड लैटीट्यूडनल जो जोन्स होते हैं लेटीट्यूड्स का जैसे कि ट्वेंटी थ्री से लेकर सिक्सटी सिक्स के आसपास का तो वहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं और ख़ास तौर पे इंटीरियर पार्ट मतलब बीच वाला जो पार्ट होता है कॉन्टिनेंट्स का तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं यहाँ पे जो ग्रास होते हैं वो छोटे होते हैं और न्यूट्रिशियस लिखा गया मतलब कि खाने पे एनर्जी अच्छा खासा मिलेगा और यहाँ पे एनिमल्स की बात करें तो वाइल्ड बोफाइलोज बीसॉन्स एंड एंटीपोल्स ये सब एग्जांपल्स हैं अब आइए थॉर्नी बूसेस के बारे में पढ़ते हैं तो ये डिजर्ट्स में पाए जाते हैं कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा झाड़ी मिल जाता है डिजर्ट्स में तो इसे थॉर्नी बूसेस कहा जाता है और ये ट्रॉपिकल डिजर्ट्स मतलब कि ज़्यादा तौर पे जो डिजर्ट्स हैं वो वेस्टर्न पार्ट के जो मार्जिन वेस्टर्न मार्जिनस हैं कॉन्टिनेंट्स के वहाँ पर मिलते हैं ये इसलिए क्योंकि जो मानसूनल विंड्स होते हैं ख़ास तौर पर कॉन्टिनेंट्स में ईस्टर्न पार्ट से दाखिल होते हैं ईस्टर्न पार्ट से जाते हैं तो ईस्टर्न पार्ट को तो वर्षा ज़्यादा देते हैं इसलिए उधर ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट हम लोगों ने देखा था लेकिन ये वेस्टर्न पार्ट पे जैसे जैसे पहुंचते हैं तब तक इनका जो विंड्स में जो मॉइस्चर होता है मतलब कि जो मानसून ये लेकर चले थे वो ख़त्म हो गया रहता है और ईस्टर्न पार्ट्स पे हवा जो है सूखा सूखा सा रहता है तो जो डिजर्ट्स ख़ास तौर पर पाए जाते हैं वो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स के पाए जाते हैं और वेस्टर्न पार्ट्स पे इसलिए वेजिटेशन भी बहुत कम होता है और वहाँ पे रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा कम होता है और हीट स्कॉर्चिंग हीट होता है मतलब कि बहुत ज़्यादा हीट होती है ऐसे डिजर्ट्स में आप जानते होंगे बहुत ज़्यादा हीट होती है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नाम से जाना जाता है जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ईस्टर्न अफ्रीका में सवाना नाम से जाना जाता है और ब्राज़ील में कम्पोज के नाम से और वेनेजुएला में ललानोज के नाम से उसी तरीके से टेम्परेट ग्रास का भी बहुत सारे नाम है बहुत जगह पर जैसे कि अर्जेंटीना में पम्पास नॉर्थ अमरीका की बात करें तो प्रायरी और साउथ अफ्रीका की बात करें तो वेल्ड और सेंट्रल एशिया की बात करें तो एस 
टेप तो ये सेंट्रल एशिया वाला याद रखिएगा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऑस्ट्रेलिया वाला भी क्योंकि डाउन ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है अब आइए पृथ्वी का अंतिम छोड़ की अगर बात करें कि यानी कि पोलर रीजन्स की तो वहाँ मैंने बताया था कि छः महीने तक लगभग दिन ही होता है फिर छः महीने तक रात ही होता है तो जब छः महीने तक लगभग थोड़ा दिन होता है तो उस समय कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं ये प्लांट्स के टाइप होते हैं मॉसेस लाइकेंस की बात करें तो मॉसेस और लाइकेंस जो होते हैं ये इतने छोटे हैं कि एक दो इंच का ये सब प्लांट्स होते हैं तो ये ग्रो करते हैं और छोटे मात्रा में थोड़े थोड़े स्मॉल छोटे छोटे श्रब्स भी ग्रो कर जाते हैं तो ये आपको मिलेंगे जो कि शॉर्ट समर मतलब कि थोड़ा सा जो हीट पहुंचता है उधर उस समय में ये आपको मिलेंगे इसे टुंडरा वेजिटेशन टुंडरा वेजिटेशन कहा जाता है और ये ख़ास तौर पे पोलर रीजन जो है अपना यूरोप एशिया नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे पाए जाते हैं एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल्स पे बहुत मोटा मोटा रोवा पाया जाता है मतलब कि स्किन्स भी मोटे होते हैं और उनके जो बाल होते हैं वो भी मोटे होते हैं ये इसलिए क्योंकि उन्हें कोल्ड से बचाना रहता है और एनिमल्स का नाम ले तो सील वाल वालरस मस्क ऑक्सन आर्कटिक ऑल पोलर बियर या स्नो फॉक्सेस ये सब एनिमल्स के नाम है ये वहाँ पे पाए जाते हैं यहाँ पे दो टर्म है फ्लोरा एंड फाउंडा तो फ्लोरा उसे कहा जाता है जो नेचुरली अकरिंग प्लांट्स हो अपने हैबिटेट में मतलब कहीं पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उन्हें फ्लोरा कहा जाता है और फाउना उसे कहा जाता है कि नेचुरली अकरिंग हो एनिमल्स मतलब कि अपने हैबिटेट में मतलब जहाँ पर उन्हें रहना चाहिए वहीं पर अपना वो जीवन यापन कर रहे हैं या एनिमल्स हैं तो उन्हें फाउना कहा जाता है यानी कि ग्रुप ऑफ प्लांट्स को फ्लोरा और ग्रुप ऑफ एनिमल्स को फाउना कहा जाता है अब आइए एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करते हैं तो पहला क्वेश्चन है कि विच आर द टू फैक्टर्स ऑन विच ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन मोस्टली डिपेंड तो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन जो है दो फैक्टर्स उसके लिए रेस्पॉन्सिबल ज़्यादा तौर पे होते हैं कि मॉइस्चर एंड टेम्परेचर तो ये दोनों फैक्टर्स आप लिख दीजिएगा फिर है कि विच आर द थ्री कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन तो नेचुरल वेजिटेशन के तीन कैटेगरीज वो ये हैं कि फॉरेस्ट हैं फिर ग्रासलैंड्स हैं एंड फिर श्रब्स हैं तो ये दोनों तीनों कैरेक्टर कैटेगरीज आप लिख दीजिएगा फिर है कि विच आर द टू हार्डवुड ट्रीज कॉमनली फाउंड इन एवर ग्रीन फॉरेस्ट एवर ग्रीन फॉरेस्ट में जो हार्डवुड ट्रीज हैं तो महोगनी और रोजवुड ट्रीज आप लिख दीजिएगा और फिर है कि इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रॉपिकल डेसिट यूज फॉरेस्ट फाउंड तो ट्रॉपिकल डेसिट यूज फॉरेस्ट किस पार्ट में पाए जाते हैं तो डेसिट यूज अपने इंडिया में भी पाए जाते हैं तो इंडिया लिख दीजिएगा फिर सेंट्रल अमेरिका में भी पाए जाते हैं और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं तो ये तीनों लिख दीजिएगा और फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि इन विच क्लाइमेटिक कंडीशन आर सिट्रस फ्रूट्स कल्टीवेटेड तो सिट्रस फ्रूट जो होते हैं वो मेडिटेरियन रीजन में किया जाता है कल्टीवेट ये इसलिए क्योंकि वहाँ पे समर जो होते हैं ड्राई समर्स होते हैं और फिर विंटर में भी थोड़ी बहुत बारिश होती है तो ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन जरूरी होता है तो ये लिख दीजिएगा फिर है कि मेंशन द यूजेज ऑफ कोनीफेरस फॉरेस्ट कोनीफेरस फॉरेस्ट का यूज क्या है तो कोनीफेरस फॉरेस्ट का आप जानते होंगे कि पल्प मिलता है और उस पल्प से पेपर बनाया जाता है या मैच बॉक्सेस बनाए जाते हैं जो डिब्बा होता है जिसमें मिठाई पैक किया जाता है तो वो सब बनते हैं तो ये आप लिख दीजिएगा यूजेस अगला क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सीजनल ग्रास लैंड फाउंड तो सीजनल ग्रास लैंड जो है वो मिड लेटिट्यूडनल रीजन में पाया जाता है और उसमें भी खास तौर पे जो सेंट्रल कॉन्टिनेंटल पार्ट होता है वहाँ पे तो ये लिख दीजिएगा फिर अब एम से क्यों क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि मॉसेस एंड लाइकेंस आर फाउंड इन तो टुंड्रा वेजिटेशन जो होता है जो कि पोलर रीजन में होता है वहाँ पे पाया जाता है तो ये हो जाएगा आपका उसके बाद है थॉर्नी बूसेस आर फाउंड इन तो थॉर्नी बूसेस कहाँ पाए जाते हैं तो ये डिजर्ट्स रीजन में पाए जाते हैं तो हॉट एंड ड्राई डिजर्ट्स क्लाइमेट जहाँ पे होगा वहाँ पे तो ये हो जाएगा आंसर फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि इन ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट वन ऑफ द कॉमन एनिमल्स इज तो ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट में जो कॉमन एनिमल्स है वो मंकी है तो मंकी हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन है कि वन इम्पोर्टेंट वैरायटी ऑफ कोनीफेरस फॉरेस्ट तो इम्पोर्टेंट वैरायटी ये पाइन ट्रीज पाए जाते हैं वहाँ पे कोनीफेरस फॉरेस्ट में तो पाइन ट्रीज आंसर हो जाएगा फिर अगला क्वेश्चन है कि स्टेप ग्रासलैंड इज़ फाउंड इन 
तो स्टेप ग्रासलैंड स्टेप जानते होंगे कि सेंट्रल एशिया में स्टेप नाम ग्रासलैंड को कहा जाता है तो आप ये सेंट्रल एशिया हो जाएगा फिर ऐसे आपका मैच द फ्लोइंग है तो ऐसे ये मैच हो जाएगा फिर ये गिव रीज़न रहता है रीज़न बताना रहता है इन क्वेश्चंस में तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि एनिमल्स इन पोलर रीजन हैव थिक फर एंड थिक स्किन तो मोटा चमड़ा होता है और ज़्यादा बाल होते हैं उनके शरीर पे ये इसलिए क्योंकि उनको ठंड से बचना रहता है पोलर रीजन में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है इसलिए उन पर यह एडेप्टेशन होता है तो ऐसे लिख दीजिएगा फिर अगला क्वेश्चन है कि ट्रॉपिकल डेसीडियस ट्रीज सेड देयर लिव्स इन ड्राई सीजन ड्राई सीजन में क्यों ये अपना पत्ता झाड़ लेते हैं तो ये इसलिए क्योंकि वो ट्रांसपीरेशन से बच सकें ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके तो ये ऐसे लिख दीजिएगा फिर अगला क्वेश्चन है कि द टाइप ऑफ थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस जगह पर जगह जो है वेजिटेशन का चेंज होता है क्यों तो इसके तो बहुत से कारण हो जाएंगे क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस के चेंज की वजह से यानी कि एटमोसफेयर में चेंज की वजह से एटमोसफेरिक कंडीशंस में चेंज की वजह से लेकिन दो मेन कैरेक्टर जो आपके बुक में दिया गया है वो ये है कि मॉइस्चर एंड टेम्परेचर तो इसीलिए उससे रिलेटेड लिख दीजिएगा मॉइस्चर एंड टेम्परेचर चेंज होता है जगह से जगह इसलिए वेजिटेशन चेंज करते हैं शुरू में मैंने कहा था कि इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका बताएंगे तो वो ये है कि आप लैंडस्केप में अपने पेज के लैंडस्केप मोड में आप क्या कीजिएगा ऊपर पे लिख दीजिएगा नेचुरल वेजिटेशन उसको तीन टाइप कीजिएगा फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स एंड श्रब्स फिर श्रब्स का तो अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है ग्रासलैंड्स का पढ़ाया गया है तो ग्रासलैंड का जो टाइप है फिर उसके नीचे उसके टाइप बनाइएगा इस तरीके से और फिर एक टाइप लिखिएगा फिर उसका कुछ करेक्टर लिखिएगा जो मैंने हाईलाइट कर दिया है वो आप करेक्टर लिख दीजिएगा फिर दूसरा टाइप लिखिएगा उसका करेक्टर उसी तरीके से फॉरेस्ट को भी कैटेगराइज कीजिएगा और एक एक टाइप लिखिएगा ट्रॉपिकल जैसे डेसीडियस फॉरेस्ट हो गया और फिर उसका करेक्टर और उस पेज को अपने पास रखिएगा उसे रोज रोज दो तीन दिन पे देखते रहिएगा फिर आपको सभी एग्जाम्पल्स और सभी कुछ याद हो जाएंगे तो ये जो मेरे द्वारा हाईलाइट पीडीएफ है इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको लगता है ऐसे ही मुझे आगे भी पढ़ाते रहना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सब्सक्राइब करें